안녕하세요 축구화의 모든 것 올댓부츠입니다 흥미로운 축구용품 소식을 전해드리는 부츠뉴스 오늘은 손흥민 선수의 축구화 변경과 나이키의 역대급 콜라보 축구화 소식 이렇게 두 가지를 준비했습니다 바로 시작해볼까요 최근 리즈 유나이티드와의 경기에서 손흥민 선수는 토트넘 소속 100호 골을 기록했습니다. 역사적인 순간이었죠. 그런데 이날 저희의 눈에는 흥미로운 점이 하나 보였는데요. 바로 손흥민 선수의 축구화입니다. 이날 손흥민 선수는 평소 신던 X 고스티드가 아닌 오래전에 신던 축구화 X19 플러스를 착용했습니다. 이 축구화는 2020년 7월 출시됐던 유니포리아 팩에 포함됐던 축구화인데요. 손흥민 선수는 갑자기 5개월 전에 신었던 구작 축구화를 신은 것입니다. 손흥민 선수는 아디다스와 계약되어 있는 선수기 때문에 신제품인 X 고스티드를 신어야 할 의무가 있을 가능성이 높습니다. 그런데 아디다스와의 관계가 있음에도 5개월이나 지난 예전 축구화를 다시 신은 이유는 무엇일까요? 사실 어떤 이유인지 알려진 것은 없습니다. 저희는 그저 추측해볼 수밖에 없는 상황인데요 개인적으로는 두 가지 정도의 이유를 추측해봤습니다 여기부터는 뇌피셜입니다 첫 번째는 X 고스티드 플러스에 대한 불만입니다 X 고스티드 플러스는 극도로 얇아진 어퍼가 특징인 축구화인데요 이 축구화를 실착한 사람들 중에는 어퍼가 너무 얇아서 발등에오는 충격이 강하다고 느끼는 사람들이 있습니다 그와 반대로 X19 플러스는 어퍼가 조금 더 두껍죠 손흥민 선수 역시 이러한 이유로 전작인 X19 플러스를 신었을 수도 있을 것 같습니다. 두 번째는 100호 골을 넣고 싶은 간절함입니다. 이번 시즌 꾸준한 득점을 해오던 손흥민 선수는 99호 골 이후 잠깐 주춤하며 득점 행진을 멈췄습니다. 100호 골을 넣기 전 뭔가 리프레시가 필요했던 것일까요? 다시 득점 행진을 이어가기 위해 축구화를 바꾸며 기분 전환을 한 것이 아닐지 조심스럽게 추측해봤습니다. 그리고 오늘 새벽 브렌트 포드와의 경기에서 손흥민 선수는 또한 골을 추가했는데요. 손흥민 선수는 이번 경기에서도 전작인 X19 플러스를 착용했습니다. X19 플러스를 신고 다시 득점포가 가동된 상황이라 당분간은 이 축구화에 대한 애착이 더욱 올라갈 것 같네요. 하지만 신제품을 홍보하지 못하는 아디다스는 굉장히 씁쓸하겠죠. 오늘 전해드린 손흥민 선수의 축구화 이야기는 저희의 추측일 뿐이라는 점 다시 한번 말씀드립니다. 여러분의 의견은 어떠신지 자유롭게 댓글로 남겨주세요. 다음 소식입니다. 나이키에서 준비 중인 역대급 콜라보레이션 축구화가 유출됐습니다. 유출된 축구화는 르브론 제임스 그리고 킬리안 은바페의 머큐리얼 슈퍼플라이 7 엘리트 추준 2입니다. 축구화의 디자인은 매우 파격적입니다. 가장 먼저 눈에 띄는 나이키 수우시는 거꾸로 된 역수우시가 추가되면서 로고가 두개 새겨집니다. 그리고 축구화 어퍼 위에는 오묘한 색상으로 KM 문구가 빼곡하게 새겨져 있네요. 뒤꿈치에는 르브론 제임스와 킬리안 은바페의 로고가 각각 새겨집니다. 왼발에 르브론 로고, 오른발에 은바페 로고네요. 인솔에는 농구 코트와 축구 경기장이 새겨져 있습니다. 아웃솔 역시 매우 화려한데요. 오묘한 색감에 크롬 효과가 있는 아웃솔이 적용됐습니다. 특별한 콜라보인 만큼 요소 요소가 다 화려하네요. 르브론과 은바페의 콜라보 축구와 머큐리얼 슈퍼플라이 7 엘리트 추준 2는 해외 기준 1월 7일 출시될 예정이며 가격은 약 300달러입니다. 오늘 전해드린 두 가지 소식 어떠셨나요? 뉴스가 유익하셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다. 그럼 저희는 또 다른 흥미로운 축구용품 소식으로 돌아오겠습니다.